un šodien, kas notiek Amerikā, rudenīgā noskaņā, es atbildēšu uz skatītāju jautājumiem, tā tad ķersimies pie ļoti grūtajiem jautājumiem. Es ļoti ilgi neatbildēju šiem jautājumiem, jo es ļoti ilgi domāju, kā atbildēt viss pareizāk, jo atbildi galīgi, galīgi nav vienkārša. Pirmais jautājums, es varbūt nedaudz pārfrāzēju, bet jautājums bija tā. Ko vietēji domā par milzīgo iekšējo parādu Amerikā? Visā un ātrā atbilde ir vietēji nedomā neko. Tā ir ātrā atbilde. Bet ir divi varianti, ka pēc cilvēki neko nedomā un īsti pat nesatraucās par milzīgo iekšējo parādu Amerikā. Viens ir tie cilvēki, kam ir principā pilnīgi viena alga un viņi ļoti iespējams pat nezin, kad Amerikā ir milzīgs parāds un viņi vispār nesako līdzi šim visam. Un tad ir otra grupa cilvēku, kas atkal ļoti labi saprot šo lietu un zina, kad ir parāds, bet, teiksim tā, viņi pietiekam daudz izprot šo situāciju, kad arī viņiem nav īsti jāuztraucās par šo problēmu. Jo, un tagad būs garā atbildes versija, no kuras cerams varēs kaut ko saprast. Amerikas valstī ir 19 triljonu liels parāds, valsts parāds, bet tādī pat laikā ir jāņem vērā, ka visas valsts GDP ir 18,5 triljoni dolāru. Protams, no visas šīs te naudas, no GDP, kas ir GDP, ir viss, kas ir visa ekonomiska aktivitāte Amerikā gada laikā. Un, protams, šis numurs ir nedaudz mazāks, un, protams, no šī te skaidļa tikai nelielas procents, aptuveni 14 procenti nokļūst, kā saka, valsts kabatā. Bet tas ir vēl joprojām diezgan liels cipars. Ja jūs apskatāt šo te 19 triljoni numuru pašu par sevi, tad jā, tas liekas kosmisks numurs, kuru vispār, es nezinu, kurš var atdot, bet tādī pat laikā ir jāņem to, ka Amerikā, Amerikas ekonomika ir lielākā ekonomika pasaulē. Amerika, protams, nav lielākā valsts pasaulē, ne cilvēku ziņā, ne teritorijas ziņā. Valsts parāds nav tas pats, kas cilvēka parāds. Jo tagad cilvēkam aizdod naudu, tad viņš ķīlā iedod, piemēram, savu māju vai savu zemes īpašumu, kurš tādī gadījumā, ja viņš parādu neatdod, var tikt atņemts. Bet tādī pat laikā ar valsti ir tā, ka valsts aizdevums nav droši. Un ko es arī domāju tā, ka viņu tā īsti atņemt nevar. Un viss balstās uz uzticības un godīguma principiem. Tad tie cilvēki, kas aizdod šīs milzīgās naudas summas Amerikai, vienkārši uzticās, ka Amerika šo te naudu bet atdos. Jo, un parasti ir arī tā, ka tām valstīm, kam ir tā kā slikts kredīta reitings, kā pieņemsim Grieķijai, viņiem aizdod naudu, bet viņiem ir, kā saka, pēc tam jāatdod atpakaļ 15% lielāka summa, nekā viņiem ir aizdods. Un tā ir nav laba situācija, jo tad sanāk tev jāatdod apkaļ daudz vairāk naudas, nekā tu patiesībā aizņēmies. 
Un kā mēs redzam šeit, Amerikas kredīta maksājums par aizdevumu ir ļoti mas. Tas ir nedaudz ap 2% un ir daudz, daudz mazāks nekā grieķies. Un kā mēs redzam, šī te kaut arī Amerikas parāds ir palielinājies. Šī te procentu likme ir patiesībā samazinājusies, nevis palielinājusies. Vēl ir jāņem vērā tas, ka valsts kā tāda var printēt naudu. Kā saka, ja viņiem nav ko atdot, viņi var vienkārši devalvēt savu naudu un līdz ar to atdot savu parādu. Līdz valsts var mainīt likumus un dažādi risināt šo te situāciju. Un kā es jau teicu, pats galvenais ir šī te uzticība starp valstīm. Un Amerikai īsti par šo parādu nav jāuztraucās, jo tas uzticība šīs te uzticības līmenis ir ļoti augsts. Šeit mēs redzam aizdevumu uzticības reitingu, un tātad Amerikai kādreiz bija trīs A reitings, bet uz doto momentu Amerikai ir divi A plus reitings, kas tiek noraksturots kā ļoti spēcīgs, tā kā aizdevumu atdošanas ziņā, un ja mēs gribam salīdzināt, Tad Latvijai uz doto momentu ir 3B plus reitings, kas ir daudz zemāks un tiek noraksturots kā adekvāts ar, kā saka, spēju atdot šos te parādus. Tātad šī kartē ar tumši zilu mēs redzam visu drošākās valstis, kurām aizdot naudu un kurām ir visaugstākie reitingi. Un šī ir ļoti interesanta bilde, jo šeit mēs redzam, kad lielāko daļu naudas Amerikas valsts ir aizņēmusies no pašiem amerikāņiem 56%, un tādad, kamēr visi šie cilvēki negrib savu naudu apakaļ vienlaicīgi, tā nav īsti problēma. Kā es saku, sliktākajai gadījumā, ja šī situācija mainās un šie aizdevēji vairs neuzticās Amerikai, tad šis procents aizdevuma var palielināties, kas tā kā palielinātu arī automātiski aizdevuma apjomu, kas nozīmētu, ka ir jāceļ nodokļi cilvēkiem un jāmēģina arī samazināt tēriņa valsts, bet, kā mēs zinām, divi topošie Amerikas prezidenti, kas prezidenta kandidāti, abi divi ir, katrs ļoti savādākā veidā, abi divi ir apsolījuši patiesībā samazināt nodokļus cilvēkiem, protams, kas nedaudz palielinās šo te Parādu, bet kā es teicu, pagaidām šī procentu likme nav mainījusies un tas nav īsti bīstams pasākums. Tā kā, protams, ja jums interesē, kāda ir ašķirība starp tū, starp nodokļu samazināšanu Trumpa gadījumā un Klintonas gadījumā, tad ir tā, ka Trumps plāno ļoti samazināt nodokļus priekš ļoti bagātiem cilvēkiem. Es domāju, aptuveni tiem cilvēkiem, kas pelna vairāk par pusmiljonu gadā, viņiem ļoti samazināt nodokļus, bet atkal Hillary's gadījumā tas ir savādāk, jo viņi domā plāno uzlikt lielākus nodokļus cilvēkiem, kam ir ļoti augsti nodokļi, bet samazināt nodokļus tiem cilvēkiem, kas pieņemsim pelna gadā zem 50 tūkstošiem ja zem 50 tūkstošiem dolāru gadā un tas ir tā kā lielākajai daļai amerikāņu. Vēl viens jautājums vai 
vai dzīve Amerikā ir palikusi grūtāka. Ja es, ja es atbildu no sava viedokļa, tad ir tā, ka, protams, mans viedoklis saistīts ar manu dzīvi un arī to, kad es ierados Amerikā un cik ilgi es dzīvoju Amerikā. Jo es Amerikā ierados 2009. gadā. Un kā jau mēs zinām, kad krīze bija Amerikā un arī citās valstīs bija 2008. gadā. Un tā tad 2009. gadā ekonomika vēl bija diezgan lēna, cilvēki bija pazaudējuši darbu. Un varbūt tās nebija tas pats, pats spīdošākais laiks. Un kopš 2009. gada Amerikas ekonomika ir ļoti atkopusies. Tas nozīmē, šī te dzīve ir patiesībā gājusi uz augšu. Cevišķi skatās uz vidēju aritmētisko cilvēku. Un, kā mēs redzam šeit, 2009. gadā bezdarba līmenis bija gan 30%. Un... Tagad, 2016. viņš ir nokrities tik zemu kā aptuveni 5% vai pat vēl zem 5%. Tā, runājot arī par dolāru, dolāra vērtības indeks ir cēlies. Ar valūtām ir tā, ka viss ir atkarīgs, ka salīdzinot vienu valūtu ar otru, un dolāra vērtība patiesībā ir cēlusies salīdzinājumā ar citām valūtām. Kā, pieņemsim, kā mēs zinām, pēdējā viena pusgada laikā eiro vērtība ir spēcīgi samazinājusies. Un ja kādreiz bija tā, ka vienu eiro pirka par 1,7 dolāriem, tad uz doto momentu mēs pērkam vienu eiro par 1, 10 dolāriem, kas ir daudz, daudz mazāk naudas ir jātērē, lai nopirktu vienu eiro. Un šī ir arī patiesība, ir arī patiesība salīdzinot ar citām valūtām. Tātad arī iemesls, kādēļ Amerikas ekonomika ir palēlinājusies, ir tas, ka šī te nauda ir vērtīgāka, ka dolārs ir vērtīgāks. Jo, ja dolārs ir vērtīgāks, tad līdz ar to arī preces Amerikā paliek dārgākas. Kā saka, ja kādreiz bija tā, ka cilvēks no Eiropas ieradās Amerikā un viņam viss likās šeit daudz lētāks. Un arī bija lētāks, jo viņa nauda bija vērtīgāka un viņa algai bija lielāks pirkt spēks. Es nezinu, vai tas vispār vārds, bet, nu, ielāka pirkt spēja. Tad atkal šī situācijā, kad eiro un dolārs ir daudz vienlīdzīgāki, cilvēkiem ierodoties šeit no Eiropas nekas neliekas daudz lētāks. Viss liekas, nu, vai nu tāpat, vai arī ir lietas, kas ir dārgākas. Tā kā Nav īsti slikts vai labs kaut kas, bet viss ir atkarīgs no skatu punkta. Tātad, ja nauda ir vērtīgāka, tad arī valstī viss ir proporcionāli dārgāks, bet atkal, ja nauda ir mazvērtīgāka, tad arī valstī viss ir lētāks un arī no ārvalstīm visi vairāk pirks šīs te valsts produktu, jo viņš būs proporcionāli lētāks, bet ja naudas vērtība pieaug, tad līdz ar to šis te produkts priekš citām valstīm ir dārgāks, viņas pirks viņu mazāk, un šī te pirkspēja samazināsies, un līdz ar to arī ekonomika palēlināsies. Protams, viss ekonomika ir ļoti, ļoti mainīga, kā mēs zinām, kad tas, ko es pasaku tagad var pēc pusgada vairs nebūtu taisnība un viss var būt mainījies, jo tur ir ļoti daudz dažādas lietas, kas iespaido šos te procesus. Protams, ir arī runājot par šo te valsts parādu, jāņem vērā fakts, ka nav īsti institūcijas, kas 
šo naudu varētu piedzīt no valsts, kā saka, ja nu kas, un otrs ir tas, ka kad cilvēki jebkurā gadījumā grib atpakaļ savu naudu, kā saka, valūtām, nevis kaut kādos amerikāņu kartupeļos, un līdz ar to arī, ja būs šī te nespēja atdot naudu, tad vai šis kredīts tiks pagarināts, un vienīgais, ko valsts var šī gadījumā sabojāt, ir sava reputācija. Un pēdējais pats galvenais jautājums – Cik maksā organiskais burgeris Amerikā? Kā man izdevās atrast Brooklynā, restorānā, organiskais burgeris maksā 16 dolāri. Bet, protams, ir jāņem vērā to, ka citā štatā un citā kafēnīcā tās cenas var būt savādākas atkarībā no apkalpošanas un arī kopējām cenām katrā štatā. Bet atkal, ja jums vienkārši interesē ne tik ne organiskas, bet pieņemsim vienkārši garšīgas burgeris, tad vienkārši garšīgi burgeri var nopirkt jau pār septiņiem dolāriem. Tā kā man ļoti patīk, kad jūs uzdodat jautājumus, jo tad man ir daudz jāpadomā un jautājumi ir parasti daudz interesantāki, nekā es pat varēju iedomāties, un, kā saka, turpiniet uzdot jautājumus, uzdodiet sarežģītus, uzdodiet vienkāršus un visu, kas jums ienāk prātā, un, ja būs vēl vairāk jautājumi, tad arī būs vairāk video, kuros es mēģinu atbildēt uz šiem jautājumiem, cik nu vien labi es spēju. Paldies par skatīšanos, tad līdz nākamajai reizei. Ciao.